తెలంగాణలో నలుగురు డిఈఓలకు హైకోర్టు జైలు శిక్ష విధించింది పంతొమ్మిది డిఎస్సి అభ్యర్థుల ఎంపిక కోర్టు ధిక్కరణ కేసులో డిఈఓలకు జైలు శిక్ష విధించింది నల్గొండ కరీంనగర్ ఖమ్మం వరంగల్లో అప్పట్లో డిఈఓలుగా పనిచేసిన వారికి రెండు నెలల పాటు జైలు శిక్షతో పాటు రెండు వేల రూపాయల జరిమానా విధిస్తూ ఉన్నత న్యాయస్థానం తీర్పు వెలువరించింది ఈ శిక్షపై అపీల్ కు వీలుగా నాలుగు వారాల పాటు తీర్పు అమలును నిలిపివేస్తూ ఆదేశించింది అధికారుల తప్పిదంతో నష్టపోయిన తమను సీఎం కేసీఆర్ ఆదుకోవాలని తమకు ఉద్యోగాలు ఇచ్చి న్యాయం చేయాలని డిఎస్సి పంతొమ్మిది అభ్యర్థులు గత ఏడాది విజ్ఞప్తి చేశారు దీంతో వారికి ఉద్యోగాలు ఇస్తామని సీఎం ప్రకటించారు ఆ తర్వాత ఒకసారి జరిగిన ఉన్నత స్థాయి సమీక్షలో పంతొమ్మిది వందల నష్టపోయిన వారే కాకుండా రెండు వరకు నిర్వహించి మిగతా ఐదు డిఎస్సిలోనూ నష్టపోయి కోర్టుల చుట్టూ తిరుగుతున్న వారందరికీ పోస్టింగ్ ఇవ్వాలని నిర్ణయించారు అయితే పలు కారణాలతో అవి ఆచరణకు నోచుకోలేదు విద్యార్థుల స్కూల్ బ్యాగ్లకు సంబంధించి కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది తెలంగాణ సర్కార్ ప్రతి శనివారం నో స్కూల్ బ్యాగ్ డేగా ప్రకటించింది విద్యార్థులతో విద్యార్థులలో ఒత్తిడి తగ్గించేందుకు ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ ఒకటో తరగతి నుండి ఎనిమిదో తరగతి వరకు వర్తిస్తాయని అన్ని ప్రభుత్వ ప్రైవేటు పాఠశాలల్లో అమలు చేయాలని ఆదేశించింది విద్యాశాఖ ప్రతి శనివారం మానసికోల్లాసం కలిగించే కార్యక్రమాలు ఆటలు కో కరిక్యులర్ యాక్టివిటీస్ నిర్వహించాలని పేర్కొంది మంచిర్యాల జిల్లాలో దారుణం చోటు చేసుకుంది ఓ ప్రేమోన్ మాది రెచ్చిపోయాడు ప్రియురాలు తనను కాదని వేరే వ్యక్తిని పెళ్లి చేసుకుందన్న కోపంతో ఆమె గొంతు కోశాడు ఆ తర్వాత తన గొంతు కోసుకుని ఆత్మహత్య యత్నానికి పాల్పడ్డాడు మందమర్రి మండలం రామకృష్ణపూర్ లో మాజీ ప్రియురాలి గొంతు కోసి తాను గొంతు కోసుకున్నాడు ప్రియుడు కమలాకర్ దేవ్పూర్ కు చెందిన సల్మా గతంలో పులిమడుగు కు చెందిన కమలాకర్ అనే యువకుణ్ణి ప్రేమించింది మూడు నెలల క్రితం సల్మాని హైదరాబాద్ కు చెందిన వ్యక్తితో పెళ్లి చేశారు ఆమె కుటుంబ సభ్యులు మూడు రోజుల క్రితం పుట్టింటికి వచ్చింది సల్మా తనను ప్రేమించి వేరే వ్యక్తిని పెళ్లి చేసుకోవడంతో కక్ష కట్టాడు కమలాకర్ రామకృష్ణపూర్ వద్ద సల్మాని కలిసిన అతడు ఒక్కసారిగా రెచ్చిపోయాడు బీర్ సీసాతో ఆమె గొంతు కోశాడు ఆ తర్వాత తన గొంతు కోసుకుని ఆత్మహత్య యత్నానికి పాల్పడ్డాడు ప్రస్తుతం ఇద్దరి పరిస్థితి విషమంగా ఉంది సల్మాకి ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో చికిత్స చేస్తుండగా కమలాకర్ కి ప్రైవేట్ ఆసుపత్రిలో వైద్యం అందిస్తున్నారు ఆదిలాబాద్ రిమ్స్ కళాశాలలో మెడికల్ పీజీ సీట్ల అనుమతి కోసం ఎంసీఐ బృందం పరిశీలన చేసింది ఇప్పటికే ఎంబీబీఎస్ సీట్లున్న రిమ్స్ కళాశాలలో పీజీ కోర్సు సైతం ప్రారంభించాలని డిసైడ్ చేయగా సాధ్యా సాధ్యాలపై మెడికల్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా నలుగురు సభ్యుల టీం పర్యటించింది అటానమీ ఫిజియాలజీ డిపార్ట్మెంట్లతో పాటు రిమ్స్ మెడికల్ కళాశాల పలు విభాగాలను సందర్శించారు పరిశీలన రిపోర్టును కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ఇవ్వనుంది టీం గూగుల్ కాలంలోనూ గురువుల పాత్రకు ఎవరూ ప్రత్యామ్నాయం కాదని అన్నారు కేంద్ర హోంశాఖ సహాయ మంత్రి కిషన్ రెడ్డి భారత సంప్రదాయంలో గురువులకు అత్యంత ప్రాధాన్యత ఉందన్నారు ఆయన విద్యార్థులు కేవలం చదువు మాత్రమే కాకుండా చదువుతో పాటు ఏదో కళను నేర్చుకోవాలన్నా కిషన్ రెడ్డి పిల్లలకు ఆటలు మరియు సాంస్కృతిక రంగాలపై ఆసక్తిని పెంచేలా తల్లిదండ్రులు ప్రోత్సహించాలని అన్నారు ఢిల్లీలో టీచర్స్ డే సందర్భంగా తెలుగు సంఘాలు ఏర్పాటు చేసిన కార్యక్రమంలో కిషన్ రెడ్డి పాల్గొన్నారు మహారాష్టలో ఓ బస్సు మంటలు చిక్కుకుంది పూణే నుంచి నాగ్పూర్ వెళ్లే బస్సులు ఒక్కసారిగా మంటలు చెలరేగాయి ఈ సమయంలో బస్సులో ఇరవై తొమ్మిది మంది ప్రయాణిస్తున్నారు మంటలు చెలరేగగానే అప్రమత్తమైన ప్రయాణికులు భయంతో పరుగులు తీశారు దీంతో పెను ప్రమాదం తప్పింది పూణే అహ్మద్ నగర్ హైవేపై రాంవాడి నాకా వద్ద ఈ ఘటన జరిగింది వైమానిక దళాన్ని మరింత పటిష్టం చేసే దిశగా భారత ప్రభుత్వం అడుగులు వేస్తోంది పూర్తి స్వదేశీ సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో రూపొందించిన ఆకాశ క్షిపణి రక్షక వ్యవస్థల ఏర్పాటుపై ప్రభుత్వం దృష్టి సారించింది దీనికోసం అవసరమయ్యే ఐదు వేల కోట్లను విడుదల చేసేందుకు ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ నేతృత్వంలోని కేబినెట్ రక్షణ కమిటీ ఆమోదం తెలిపింది 
శత్రు దేశాలకు చెందిన యుద్ధ విమానాలను కూల్చడంతో పాటు గగన తలాన్ని పరిరక్షించడంలో ఆకాశ క్షిపణి రక్షక వ్యవస్థలు కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి కొత్తగా ఏర్పాటు చేయబోయే క్షిపణి రక్షక వ్యవస్థలను పాక్ చైనా సరిహద్దుల్లో ఏర్పాటు చేయనున్నారు ఆర్టికల్ మూడు వందల డెబ్బై రద్దుతో భారత్ పాక్ మధ్య ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొన్న సమయంలో మోదీ సర్కార్ ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది టెలికాం రంగంలో సంచలనం సృష్టించిన జియో ఫైబర్ సేవల్లోకి అడుగుపెట్టింది అన్ని వర్గాలను ఆకట్టుకునేలా ప్లాన్లను ప్రకటించింది వెల్కమ్ ఆఫర్ కింద ఇన్స్టాలేషన్ ఛార్జీలు లేకుండానే కనెక్షన్ ఇస్తోంది జియో ఇప్పటికే రిజిస్టర్ చేసుకున్న వినియోగదారులకు హై స్పీడ్ ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ స్మార్ట్ హోమ్ సొల్యూషన్ పొందనున్నారు బేసిక్ స్పీడ్ వంద ఎంబీ ఎంబీపీఎస్ కాగా గరిష్టంగా వన్ జీబీపీఎస్ వరకు బ్యాండ్ విడ్త్ ను అందించనున్నట్లు తెలిపింది జియో మొదటి దశలో జియో ఫైబర్ కనెక్షన్లు హైదరాబాద్ విశాఖ ఢిల్లీ ముంబై కోల్కతా చెన్నై బెంగళూరుతో పాటు చాలా నగరాలు అందుబాటులోకి రానున్నాయి అయితే ప్రస్తుతానికి జియో ఫైబర్ ఇన్స్టాలేషన్ కనెక్షన్ కు ఎలాంటి ఛార్జీలు వసూలు చేయడం లేదని స్పష్టం చేసింది వాట్సాప్ మరో కొత్త ఫీచర్ ను అందుబాటులోకి తెచ్చింది ఇంతకు ముందు నోటిఫికేషన్ బార్ లో టెక్స్ట్ మెసేజ్లు మాత్రమే కనిపించేవి వాటికి అక్కడి నుండి రిప్లై ఇచ్చే అవకాశం ఉండేది రికార్డ్ ఆడియో మెసేజ్లకు ఈ అవకాశం లేదు వాటిని వినాలంటే వాట్సాప్ ఓపెన్ చేయాల్సిందే అయితే కొత్తగా ఆడియో మెసేజ్లను నోటిఫికేషన్ బార్ లోనే వినేందుకు అవకాశం కల్పిస్తోంది ప్రస్తుతం బీటా వర్షన్ అభివృద్ధి పరుస్తోంది టీమిండియా కెప్టెన్ విరాట్ కోహ్లీ సోషల్ మీడియాలో చాలా యాక్టివ్ గా ఉంటాడు తనకు సంబంధించిన ఫోటోలను సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేస్తూ అభిమానులను ఖుష్ చేస్తూ ఉంటాడు ఈ క్రమంలో తాజాగా కోహ్లీ పోస్ట్ చేసిన ఓ ఫోటోపై నెటిజన్లు వ్యంగ్యాస్త్రాలు సంధిస్తున్నారు కేవలం షార్ట్ మాత్రమే ధరించి నేలపై కూర్చుని ఉన్న ఫోటోను మన అంతరంగంలోకి మనం చూసుకున్నంత కాలం బయట దేని గురించి మనం వెతకవలసిన అవసరం లేదు అనే క్యాప్షన్ తో ఇన్స్టాగ్రామ్ లో పోస్ట్ చేశారు కోహ్లీ ఈ ఫోటోపై కొందరు అభిమానులు సానుకూలంగా స్పందించగా మరికొందరు నెటిజన్లు మాత్రం కోహ్లీ ట్రాఫిక్ చలాన్ కట్టావా ఏంటి అని కమెంట్ చేస్తున్నారు బట్టలు వేసుకుని కూడా ఈ విషయం చెప్పొచ్చు కోహ్లీ అంటూ ట్రోల్ చేస్తున్నారు కొందరు నెటిజన్లు 